పలహారం ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం డైలీ రొటీన్ జీవితానికి ఒక చక్కటి విరామం కిట్టిపాటి కిట్టిపాటి అనగానే మన లేడీస్ అందరికి ఎక్కడలేని ఉత్సాహం వస్తుంది చక్కగా మన ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి మెలిసి బోల్డ్ అనే విషయాలు చర్చించుకుని అలాగే బోల్డ్ అనే వంటకాలు కూడా టేస్ట్ చేసే ఒక చక్కటి ప్లాట్ఫామ్ మరి కిట్టిపాటికి వెళ్ళినప్పుడు లేడీస్ డ్రెస్సింగ్ చూసుకుంటారు అలాగే మ్యాచింగ్ జ్యువెలరీ చూసుకుంటారు అలాగే వీటన్నిటితో పాటు మన వంటకాలు తయారు చేసుకుని తీసుకెళ్లాలి కదా మరి అక్కడ తీసుకెళ్లినప్పుడు మన డ్రెస్ తో పాటు మన వంటలు కూడా కాంప్లిమెంట్స్ రావాలి కదా మరి కాంప్లిమెంట్స్ రావాలి అంటే మనం రొటీన్ ని రెగ్యులర్ గా చేసే వంటలే చేసుకుని తీసుకెళ్తే ఏం బాగుంటుంది కొంచెం భిన్నంగా కొంచెం వెరైటీగా కొంచెం హెల్దీగా కొంచెం కాదు చాలా హెల్దీగా ఉండే వెరైటీ మన పలహారాలను తీసుకెళ్లాం అనుకోండి అప్పుడు అక్కడ ఎంచ అందరూ మనల్ని మెచ్చుకుంటారు అందరూ మనకు మంచి మంచి కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తారు మరి అప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ కిట్టి ఎప్పుడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం మనం సో మరి మీకోసం అందుకే ఈరోజు సరికొత్త పలహారాలు చిరుతిలతో మేము మేము ముందుకు వచ్చేసాం మరి కిట్టి పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు కాంప్లిమెంట్స్ తోడు కడుపు నింపేసుకోకండి మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది కూడా చాలా ఐటమ్స్ తీసుకొస్తారు అవి తిని సక్సెస్ఫుల్ గా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోండి మీ కడుపుని సో మరి ఇప్పుడు చక్కటి టేస్టీ టేస్టీ పలహారంతో అయితే మేము వచ్చేసాము మరి దాని పేరే గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ పేరు వినడానికి చాలా బాగుంది మరి దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం అన్నం పెరుగు నూనె వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉప్పు జీడిపప్పు కొత్తిమీర పుదీనా కరివేపాకు క్యాప్సికం ముక్కలు నెయ్యి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు బచ్చల కూర మెంతు కూర పాలకూర కలిపి గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి ఏ మాత్రం ఆలోచన చేయకుండా వెంటనే ఈ గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాము మరి శ్రీలక్ష్మి తీసుకొస్తాను నేను ఎంత వెరైటీగా చెప్పానో అంత వెరైటీ వంట ఇది కర్డ్ రైస్ అంటే ఎక్కడైనా గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుందా కదా అదే కదా ఇక్కడ కొద్దిగా నెయ్యి కొద్దిగా అంటే ఒక చెంచా ఒక చెంచా నూనె నూనె సో అది అయిపోయిన తర్వాత కరిగిపోయింది కదా ఒక చెంచా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అలాగే ఒక చెంచా చిన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి ముక్కలు ఆ వెల్లుల్లి స్మెల్ వస్తుంది మనకి సో వేగినట్టు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కరివేపాకు రెండు రెబ్బలు అలాగే కొత్తిమీర ఒక చెంచా పుదీనా ఒక చెంచా అలాగే క్యాప్సికం ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాము ఇది ఒక అరకప్పు కర్డ్ రైస్ లో మామూలుగా మనం జస్ట్ పెరుగన్నంలో పోపేస్తాం అంతే అంతకు మించి ఎక్కువ ఏమీ ఉండదు కానీ ఇది అలా కాదు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మనం ముందుగానే చెప్పాం కదా అవును పాలకూర బచ్చల కూర మెంతి కూర మిక్స్ మూడు కూడా మిక్సీ చేసిన పేస్ట్ మనం ఇందులో యూస్ చేయబోతున్నాం వేగినట్లున్న వేగినట్టే ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగానే పాలకూర బచ్చల కూర మెంతి కూర మూడు కలిపి మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్ట్ మనకి ఈ విధంగా సో మెయిన్ వచ్చేసి మనకి ఇదే కాబట్టి ఏ సీజన్ లో అన్నా కూడా ఖచ్చితంగా గ్రీన్స్ ని ఇన్క్లూడ్ చేసుకోండి మీ డైట్ లో అంటూ ఉంటారు సో ఈ విధంగా ఇది టోటల్ గ్రీన్ కదా పెరుగు అవును మొత్తం మూడు రకాలు చాలా మంచి ఐడియా ఇది సో అన్ని రకాలు తినేస్తారు లాస్ట్ లో వచ్చేసి పెరుగన్నం తింటూ ఉంటారు ఆ పెరుగన్నం ప్లేస్ లో ఈ విధంగా గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ మనం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఈ పచ్చి వాసన పోవాలి మనకి పగిల పేస్ట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఈ ఆకు కూరల్లో ఉండేవి ఏవి కూడా పోవు విటమిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ పోకుండా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు మనం వేయించాం కదా టకటక చేసేసుకోవచ్చు పచ్చి వాసన పోతే సరిపోతుంది సరిపోతుంది పచ్చి పచ్చిగా తెల్లం కాబట్టి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుందాము ఉప్పు 
రైస్ కూడా సరిపడి ఇప్పుడే వేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఇవన్నీ వేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు రైస్ కూడా వేసేసుకుందాము చూసి చూసి కలుపుకున్నాం గ్రీన్ కలర్ చూడడానికే వెరైటీగా అనిపిస్తుంది సో మొత్తం అంతా కూడా మనకు కలిసిపోయింది ఇలాంటి వాటిలోనే కావాలంటే మనము కరివేపాకు ఇది కూడా మనం పేస్ట్ చేసి వేసేసుకున్నా కూడా ఎక్కువ శాతం మనకి కరివేపాకు వెళ్ళిందంటే జుట్టు కూడా చాలా మంచిది అంటూ ఉంటారు సో గ్రీన్ అంటే మొత్తం అన్ని గ్రీన్స్ మనకి ఇందులో వచ్చేసాయి మొత్తం కలిసిపోయింది మనకి గ్రీన్ రైస్ అయితే అయ్యింది మరి దీని కర్డ్ రైస్ అయితే ఇప్పుడు చేద్దాం గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ పెరుగు ఒక కప్పు మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే అలాగే ముందుగా మనం వేయించి పెట్టుకున్న కాజు ఓకే శ్రీలక్ష్మి ఇప్పుడు వేడి వేడిగా అనాలా చల్లగా అనేది వేడి కాదు కదా సో అలా కాదు మనకి ఎంతో చలువ చేసే ఒక చక్కటి గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ ని రెడీ చేసేసుకుందాము మరి చూడు చల్ల చల్లగా నేను నీకు ఇస్తున్నాను టేస్ట్ చేసేసే చేసేస్తాను నేను పాలకూర బచ్చల కూర మెంతి కూర ఈ మూడు కూరలు మిక్స్డ్ ఫ్లేవర్ విత్ పెరుగు పెరుగులో కలిపితే ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫ్లేవర్ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది మనం రెగ్యులర్ గా కర్డ్ రైస్ తినేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దాంట్లో ఏదో ఒక ఆవకాయ నంచుకుంటాం దీనికి అవసరం లేదు అలా ఏది కూడా నంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇందులో ఆల్రెడీ గ్రీన్ లీవ్స్ యాడ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక రకమైన ఫ్లేవర్ టేస్ట్ వచ్చింది కమ్మటి టేస్ట్ అనమాట సో డైరెక్ట్ గా బౌల్ లో వేసుకుని లేదో లాస్ట్ లో మనం అన్నం తినేటప్పుడు లాస్ట్ లో పెరిగిన తింటాం కదా దీన్ని కొంచెం పెట్టుకొని తినేస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి కలుపుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది నువ్వు ట్రై చేయి నాకు చూడాలని ఉంది ప్రోటీన్ గా మనం తినే పెరుగన్నం దానికంటే ఈ పెరుగన్నం దట్ గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ చాలా బాగుంటుంది చాలా హెల్దీ కూడా ఏదైతే ఈ గ్రీన్ పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో మనకి వీటిని మనం కస్టమైజ్ చేసుకుని ఇంకా చాలా చాలా వాటిల్లో అందులో ఉన్న విటమిన్స్ మినరల్స్ పోకుండా కూడా మన ఒంటికి పట్టే విధంగా కొత్త కొత్త రెసిపీస్ అన్ని కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ముందు ముందు మీరు చూస్తారు కదా మరి అయితే ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మేము తయారు చేసి చూపించిన ఈ గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ ని డెఫినెట్ గా మీ కిట్టి పార్టీలో భాగం చేసుకోండి ఎందుకంటే అన్ని ఐటమ్స్ తినే తర్వాత పెరుగన్నం గురించి మళ్ళీ పెరిగేసుకుని అన్నం వేసుకుని తినేదానికంటే సెపరేట్ గా ఇలానే మనం తయారు చేసి పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి తలోక ఇంత ముద్దు చెప్పుకుని తినేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది మరి మీ కిట్టి పార్టీల్లో ఈ గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ ని యాడ్ చేసుకోండి మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేద్దాం గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నం పెరుగు నూనె వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉప్పు కొత్తిమీర పుదీనా జీడిపప్పు కరివేపాకు క్యాప్సికం ముక్కలు నెయ్యి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు బచ్చల కూర మెంతుకూర పాలకూర కలిపి గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుని ఒక చెంచా నెయ్యి ఒక చెంచా నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి వేడయ్యాక ఒక చెంచా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక చెంచా వెల్లుల్లి ముక్కలు రెండు రెబ్బల కరివేపాకు ఒక చెంచా కొత్తిమీర ఒక చెంచా పుదీనా అరకప్పు చిన్నగా తరిగిన క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేయించుకుని ఆ తర్వాత పాలకూర బచ్చల 
కూడా మెంతు కూర కలిపి చేసుకున్న పేస్ట్ ను వేసుకుని పచ్చివాసన పోయే వరకు కలుపుకుని అందులో తగినంత ఉప్పు ఉడికించిన రైస్ వేసుకుని బాగా కలిపి ఒక కప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ రెడీ గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ చిరుతిళ్ళు తింటూ మూడు మరి మన చిరుతిళ్ళ సెగ్మెంట్ లో మీరు ఎంతగానో వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు ఏం తయారు చేసి చూపించబోతున్నారా అని మరి చెప్పేస్తున్నాను హరా బరా కబాబ్ తయారు చేసుకోబోతున్నాం మరి హరాబరా కబాబ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేయండి ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మిరియాల పొడి పుదీనా గరం మసాలా జీడిపప్పు నెయ్యి పాలకూర పసుపు నూనె పచ్చిమిర్చి ముక్కలు క్యాప్సికం ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ క్యాబేజ్ తురుపు కొత్తిమీర కార్న్ ఫ్లోర్ వెల్లుల్లి ముక్కలు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా చాలా సింపుల్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు మరి చూస్తూనే ఉండండి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ముందుగా ఇవన్నీ మనం బాగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఓకే సో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపలు రెండు తీసుకున్నాం మనము ఇది బాగా చేత్తో మనం మెదుపుకోవాలి దీని తర్వాత క్యాబేజ్ తురుము ఇది ఒక కప్పు అలాగే క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు అలాగే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక స్పూను అలాగే వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక చెంచా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక చెంచా కొద్దిగా పసుపు సరిపడ ఉప్పు గరం మసాలా అర చెంచా మిరియాల పొడి అర చెంచా కొత్తిమీర ఒక స్పూన్ పుదీనా ఒక స్పూన్ ఉడికించి పెట్టుకున్న పాలకూర ఒక కప్పు అలాగే కార్న్ ఫ్లోర్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఇంచుమించు మనకు ఒక అరకప్పు పడుతుంది కావాలంటే మనం చూసుకుని వేసుకోవచ్చు నువ్వు లోపల స్టవ్ ఆన్ చేసేస్తే చాలా ఫ్రై కదా దానికి తగినంత నెయ్యి వేస్తున్నాను రెండు స్పూన్లు వేసాను ఓకే అంతా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా మనము జీడిపప్పు కూడా వేసేసుకుందాము చేతికి కొద్దిగా నూనె నెయ్యి రాసుకుని నువ్వు చేసేసి చిన్న చిన్న బుల్లెట్స్ లా మనం తయారు చేసుకుందాము తయారు చేసుకుని చక్కగా వేయించేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు తీసేసుకోవచ్చు వేడి వేడిగా హరా బర కబాబ్ మనం రెడీ చేసుకున్నాం ఎక్కడ హరీ లేకుండా సో మరి అయితే టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్దామా ఓకే క్రిస్పీగా సాఫ్ట్ గా చాలా బాగుంది ఇందులో మనం పాలకూర యాడ్ చేసాం అక్కడ అక్కడ జీడిపప్పు అది ఆ పాలకూర ఫ్లేవర్ అలాగే జీడిపప్పు సో టోటల్ గా సూపర్ అంటే సూపర్ అంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంది సో నువ్వు టేస్ట్ చేయి కదా చాలా టేస్టీగా ఉంది 
హరా బరా కబాబ్ మరి చల్ల చల్లని క్లైమేట్లో మన కిట్టి పాటి ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఒక చోట గుమ్ము గుడి హ్యాపీగా క్లైమేట్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వేడి వేడిగా ఈ హరా బరా కబాబ్ తిన్నట్లయితే చాలా బాగుంటుంది బోల్డ్ అని విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చు అలాగే ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే ఈ హరా బరా కబాబ్ టేస్ట్ని కూడా ఆస్వాదించవచ్చు మరి మీ నెక్స్ట్ కిట్టి పాటిలో ఖచ్చితంగా ఈ హరా బరా కబాబ్ని ఇన్క్లూడ్ చేసుకోండి మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేద్దాం హరా బరా కబాబ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మిరియాల పొడి పుదీనా గరం మసాలా జీడిపప్పు నెయ్యి పాలకూర పసుపు నూనె పచ్చిమిర్చి ముక్కలు క్యాప్సికం ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ క్యాబేజ్ తురుపు కొత్తిమీర కార్న్ ఫ్లోర్ వెల్లుల్లి ముక్కలు హరాబరా కబాబ్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉడికించిన ఆలు వేసుకుని మెత్తగా చిరుముకోవాలి మెత్తగా అయ్యాక ఒక కప్పు క్యాబేజ్ తురుము ఒక కప్పు క్యాప్సికం ఒక చెంచా పచ్చిమిర్చి ఒక చెంచా వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక చెంచా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా పసుపు సరిపడా ఉప్పు అర చెంచా గరం మసాలా అర చెంచా మిరియాల పొడి ఒక చెంచా కొత్తిమీర పుదీనా ఉడికించుకున్న పాలకూర అర కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ జీడిపప్పు కూడా వేసుకుని బాగా కలిపి చిన్న చిన్న బుల్లెట్ షేప్ లో చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తరువాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని రెండు చెంచాల నెయ్యి వేసుకుని నెయ్యి వేడయ్యాక చేసి పెట్టుకున్న బుల్లెట్స్ ను వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా ఫ్రై అయ్యాక సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే హరా బరా కబాబ్ రెడీ నా చేతిలో గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ రెడీగా ఉంది నా చేతిలో హరా బరా కబాబ్ రెడీగా ఉంది సో మొత్తం ఇది రెండు గ్రీన్ గ్రీనరీ మరి ప్యాక్ చేసేసుకుందామా తప్పకుండా దాదా ఫస్ట్ హరా బరా కబాబ్ సెట్ చేస్తున్నాను ప్యాకింగ్ కి ఇప్పుడు గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ ఈ బౌల్ లో పెట్టేస్తున్నాను ఇంకేం తీసుకెళ్తున్నాం మనము ఓకే గ్రేప్స్ శుభ్రంగా మనం వాష్ చేసేసుకుని పెట్టేసుకున్నాము ఇందులో హ్యాపీగా బయట మనము పచ్చదనాన్ని అలా చూస్తూ చూస్తూ ఒక్కొక్కటి నోట్లో వేసుకుంటూ ఉంటే ఏదో ఒకటి నోరు అలా ఆడిస్తూ ఉండే వాళ్ళకి ఈ గ్రేప్స్ చాలా మంచిది హెల్త్ కి హెల్త్ అలాగే నోరు కూడా అలా ఆడుతూ ఉంటుంది మరి ఇవి మరి ఇవి చాలా బాగుంటుంది స్నాక్స్ టైంలో ఖచ్చితంగా కర్కర్లు అవసరం కాబట్టి ఇదిగో కర్కర్లు ఆడించారు ఇలాంటి ఒకటి ఉండాల్సిందే మరి మన కర్డ్ రైస్ తినటానికి డిస్పోజబుల్ బౌల్స్ స్పూన్స్ బ్యాక్ చేస్తాను ఆల్బుకర ఇవి కూడా నీట్ గా కడిగేసి పెట్టేసుకున్నాం ఎందుకంటే సీజనల్ ఫ్రూట్ ఇది మనకి ఈ సీజన్ లోనే వస్తుంది కాబట్టి ఈ సీజన్ లో సీజనల్ లో ఏది దొరికితే అది అవైలబుల్ గా ఉంటే అది మనం తింటూ ఉంటే మన హెల్త్ కి చాలా మంచిది ఇవి కూడా తీసుకెళ్ళొచ్చు ఓకే మరి అన్ని బ్యాగ్ లో పెట్టేసుకుందామా పెట్టేసుకుందాం సరిద్దాం ఫస్ట్ అయితే గ్రీన్ రైస్ పెట్టేస్తున్నాం గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ ఆ తర్వాత చెగోడీల బాక్స్ చెగోడీలు ఆ తర్వాత గ్రేప్స్ బాక్స్ గ్రేప్స్ అల్బుకర బాక్స్ హరాబర కబాబ్స్ కబాబ్స్ డిస్పోజబుల్ బౌల్స్ ప్లేట్స్ అలాగే ఇష్యూస్ కూడా ఉంటే మంచిది అవును తర్వాత వాటర్ బాటిల్ వాటర్ ఓకే సింపుల్ సింపుల్ కిట్టీ పార్టీస్ కి చక్కగా తీసుకెళ్ళడానికి కావాల్సిన పలహారాల కిట్ రెడీ అయిపోయింది బాగుంది కదా ఇలాగా చాలా బాగుంది హ్యాపీగా మార్నింగ్ లేచి ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా మనం తయారు చేసేసుకోవచ్చు కాబట్టి టైం కూడా ఎక్కువ పట్టదు ఇట్టి పార్టీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు అమ్మో అది చేయాలి ఇది చేయాలని హైరాణ పడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉండేవి హెల్త్కి మంచివి అయినటువంటి ఇగో ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకుని తీసుకెళ్తే చాలా బాగుంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులో ఇవి రెండు కూడా చాలా సింపుల్ ఐటమ్స్ కర్డ్ రైస్ చాలా ఈజీ కదా గ్రీన్ కర్డ్ రైస్ అనేది అలాగే నెక్స్ట్ రబర్ కబాబ్స్ అవి కూడా మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాము అంటే అప్పటికప్పుడు చాలా ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు సో మరి ఇంత సింపుల్ వి ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట 
సింపుల్ గా ఉండాలి పొద్దున్నే లేచి హడావిడిగా చేసుకునేలాగా కాకుండా ఇలా సింపుల్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసామంటే హ్యాపీగా అని చక్క త్వరగా వెళ్ళిపోవచ్చు మనకి ఎక్కువ టైమ్ మనం రెడీ అవ్వడానికి పెట్టుకోవచ్చు అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ఈ విషయం కూడా సో మరి చూసారు కదా మేము తయారు చేసిన మంచి మంచి పలహారాలు మంచి మంచి చిరుతిళ్ళతోటి ఈ కిట్ రెడీగా ఉంది ఈ కిట్ మీరు తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పలేము ఎందుకంటే యాజ్ టీజ్ గా ఇలానే కాదు మీకు మేము చూపించిన ఎన్నో ఉన్నాయి అన్నిట్లలో మీకు నచ్చిన పలహారము అలాగే మీకు నచ్చిన చిరుతిళ్ళు వాటి రెండింటిని ఏదో ఒకటి మ్యాచ్ చేసుకొని మీరు అని చక్క కిట్టి పార్టీకి వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళండి ఫస్ట్ ప్లేస్ మీకే ఉంటుంది మరి ఏదండి ఈనాటి మన ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమం మరో ఎపిసోడ్లో మంచి మంచి పలహారాలు చిరుతులతో మళ్ళీ మేము ఉందుంటాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్కారం